আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আর একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমরা আজকে ভিডিওতে দেখাব প্রিন্সিপাল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্টের তৃতীয় অধ্যায়ের হামিং কোড হামিং কোডের সাহায্যে এক ত্রুটি শনাক্তকরণ সংশোধন প্রক্রিয়া তো আমরা দেখাব আসলে কিভাবে হামিং কোডের সাহায্যে ত্রুটি নির্ণয় করা যায় এবং সংশোধন করা যায় তো সেক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের জানতে হবে হামিং কোড আসলে কি হামিং কোড হচ্ছে এমন একটি কোড যেখানে কোনো ডাটা প্রেরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু বিট যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং ওই অতিরিক্ত বিটের ফলে যদি রিসিভার প্রান্তে কোনো ডাটা ভুল হয় সেক্ষেত্রে অটোমেটিক তা নির্ণয় করা যায় এবং সংশোধন করা যায় তো আমরা দেখব যে আসলে কিভাবে হামিং কোডের সাহায্যে কোনো ত্রুটি নির্ণয় করা যায় এবং সংশোধন করা যায় আমরা সাপোজ একটা ডাটা ধরে নিলাম এরকম একটা ডাটা ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান সাপোজ এ একটি ডাটা আমরা এটাকে ট্রান্সমিট করব তো ট্রান্সমিট করার আগে যে কাজটি করতে হবে এর সাথে হামিং যে প্যারিটি যে বিট আমরা বিট অ্যাড করে দেব তো সেক্ষেত্রে এখন এখানে আমাদের সাতটা বিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি অতিরিক্ত বিট ইউজ ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে বিটগুলো কয় বিট হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি জিরো থেকে সাত পর্যন্ত বাইন্ডারি লিখতে তিনটি বিট ব্যবহৃত হয় জিরো থেকে সাত পর্যন্ত তিনটি বিট ব্যবহৃত হয় তবে এখানে আমাদের অলরেডি সাতটা আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি অতিরিক্ত তিনটি বিট ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে হবে কত দশ আসলে এই যে আবার দশ এখন এই জিরো থেকে দশ পর্যন্ত লিখতে কিন্তু আমাদের তিন বিট হবে না এর জন্য চার বিট লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে যে কাজটি করব যে প্যারিটি বিট যোগ করব সেক্ষেত্রে আমরা চারটি বিট যোগ করব চারটি বিট যদি যোগ করি তাহলে কত হবে আমাদের এখানে সাত এবং চার এগারো অর্থাৎ আমাদের মোট এগারোটি বিট হবে তো এগারোটি বিট হলে আমরা এখানে এইচ জিরো এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এই চারটি অতিরিক্ত বিট ব্যবহার করব বা অতিরিক্ত বিট অ্যাড করব তো এই বিটগুলো অ্যাড করার ক্ষেত্রে এটা কোন পজিশনে যাবে সেটা কীভাবে আমরা নির্ণয় করব যেমন একটি বিষয় হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এক নম্বর পজিশনে আমরা এইচ জিরো করবো এরপর টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ দুই নম্বর পজিশনে আমরা এইচ ওয়ান অ্যাড করবো এবং টু স্কোয়ার সব ফোর অর্থাৎ চার নম্বর পজিশনে আমরা এইচ টু প্যারিটি বিটটা যোগ করবো এবং এখানে হচ্ছে টু কিউব মানে হচ্ছে এইট অর্থাৎ আট নম্বর পজিশনে আমরা এইচ থ্রিটা ই করবো তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই চারটি প্যারিটি বিটের জন্য যে চারটি অতিরিক্ত বিটের জন্য আমরা চারটি স্থান নির্ণয় করে ফেললাম তো এখানে আমাদের আট চার দুই এক এই জায়গাগুলোতে আমাদের এই তিনটি অতিরিক্ত বিট যুক্ত হবে আর আমাদের এখানে যে ষাটটি বিট আছে তো ওই সাত আর চার মোট এগারোটি আমরা একটা কাজ করবো এখানে এগারোটি বিটের জন্য যে এগারোটি স্থান সেটা আমরা নির্ধারণ করে দেই তো এখানে দিলাম এক এখানে দুই এখানে তিন এখানে চার এখানে পাঁচ এখানে ছয় এটা সাত আট নয় দশ এগারো প্রথমে আমরা যে কাজটি করব আমরা যে প্যারিটি বিটগুলো আছে কোন কোন স্থানে বসবে সেটা আমরা নির্ণয় করে দেবো যেহেতু এইচ জিরো এক নম্বর পজিশনে বসবে তো সেখানে আমাদের এইচ জিরো হচ্ছে এটা এবং এখানে হবে এটা এইচ ওয়ান এখানে হচ্ছে আমাদের এইচ টু এবং আট নম্বর পজিশন হবে এইচ থ্রি এখন এখানে আমাদের ষাটটি বিট আছে এবং এই ধরো ষাটটি জায়গা আছে আমরা এখন পর্যায়ক্রমে এখানে এগারোতম পজিশনে ওয়ান বসিয়ে দেব এখানে দশম পজিশনে জিরো এরপরে আবার এখানে ওয়ান এরপরে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে জিরো এবং এখানে ওয়ান আমরা এই পজিশনগুলো তারা মান বসিয়ে দিলাম এখন এখানে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম এখানে যে সব পজিশনে আমরা এখানে ওয়ান আছে যে সকল পজিশনে ওয়ান আছে আমরা ওই সব পজিশনের বাইনারি করব তো আমাদের এখানে এগারোতম পজিশনে ওয়ান আছে অর্থাৎ এগারো বাইনারি যদি আমরা করি এগারো বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এরপরে আমাদের নবম পজিশনে ওয়ান আছে আমরা নবম পজিশনে বাইনারি করব ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এরপরে আমাদের আছে এখানে কত সাত অর্থাৎ সপ্তম পজিশন সপ্তম পজিশনের বাইনারি মান কত সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 এরপরে আমাদের আছে ষষ্ঠ পজিশন সিক্স নাম্বার তো সিক্সের বাইনারি হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এরপরে আবার আছে কত থ্রিতম পজিশন অর্থাৎ তৃতীয় পজিশন তিন নাম্বারে তিনের বাইনারি আছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তো এখন আমরা যদি এখানে ই করি জাস্ট যোগ করে দেব এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এখানে যোগ করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে ক্যারি থাকবে ক্যারি কিন্তু অগ্রাহ্য করতে হবে অর্থাৎ ক্যারি বাদ দিতে হবে ক্যারি হিসাবে আসবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আছে এক দুই তিন চার চারটা যোগ ফল কিন্তু চার তো সেক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে ক্যারি বাদ দিয়ে করা যায় একটা বিষয় হলো আমরা যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে জোর বিজোর হিসাব করতে পার
তো আমরা ওইভাবে করতে পারি অথবা যে যোগ করে দিলাম যোগের যে সর্বশেষ বিটটি নিতে পারি বা ক্যারিয়ার বাদ দিতে পারি তো এখানে যদি আমরা করি তো জিরো হবে তো আবার এরপরে আছে এক দুই তিন চার অর্থাৎ এখানেও জোর এখানেও আমরা জিরো দিতে পারি এর এখানে আছে এক দুই এখানে হচ্ছে জি এখানে আছে কত এখানেও হচ্ছে জোর জিরো অর্থাৎ আমি এরপরে আমার পরটা দেখলাম এখানে হচ্ছে জোর তো আমরা দেখতে পেলাম এখানে কিন্তু সবগুলো আসলে জিরো জিরো হয়ে গেল যেহেতু জিরো জিরো হয়েছে আমরা কিন্তু এখানে যে মানগুলো আছে আমরা এখানে জিরো জিরো দিতে পারি আমরা এখানে যদি অর্থাৎ চারটাই জিরো হয়েছে এখানে আমরা চারটাকে আমরা জিরো জিরো বানাতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এই জিরো মান হবে জিরো হ্যাঁ এই জিরো হবে জিরো এইস ওয়ান হবে জিরো এটা জিরো হবে এটা জিরো হবে এটাও জিরো হবে এবং এটাও জিরো হবে এটাও জিরো হবে তো আমরা দেখতে পেলাম আমাদের এখানে যে অতিরিক্ত যে বিটগুলো ছিল সেই সবগুলো বিটের মান হচ্ছে কত জিরো জিরো এইবার আমরা একটি কাজ করব আমরা যখন এটা রিসিভারে আমরা যখন এটা কি করব রিসিভারে সাপোজ যদি ধরা হয় এরকম করে একটা বিষয় তো এই বিটগুলো আসবে আমরা এখানে প্রেরক প্রাঞ্জ থেকে এটা পাঠাইলাম অতিরিক্ত চারটি বিট যুক্ত করে এবং এই বিটগুলো যুক্ত করে পাঠানোর ফলে রিসিভারে যদি এই সেম বিটগুলো রিসিভ করা হয় তখন যদি আমরা ওখানে রিসিভারে গিয়ে চেক করা হয় প্যারিটি জেনারেটরের সাহায্যে বা প্যারিটি বিটের সাথে চেক করা হয় তো সেক্ষেত্রে আবারও চেক করলে কি হবে এখানে এগারোর যে বিষয়টা আছে এখানে এগারোর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এরপরে আছে নাইনের বাইনারি নাইনের বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এরপর একটা বিষয় হচ্ছে সেভেনের বাইনারি সেভেনের বাইনারি হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 এরপরে হচ্ছে আমাদের সিক্সের বাইনারি সিক্সের বাইনারি হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এরপর আমাদের এখানে থ্রির বাইনারি থ্রির বাইনারি হচ্ছে জিরো জিরো ডাবল ওয়ান তো আমরা এগুলো পেলাম এবার যেমন যোগ করে দেই যোগ করে দিলে কিন্তু দেখা যায় এক দুই তিন চার অর্থাৎ চারটি হলে শূন্য হবে এক দুই তিন চার এখানেও শূন্য হবে যেহেতু জোর সংখ্যক এখানে আছে কয়টি দুইটি এখানে শূন্য হবে এখানেও শূন্য হবে অর্থাৎ আমরা যা ছিল যেখানেও কিন্তু শূন্য পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের রিসিভার প্রান্তে যে মানটি পেয়েছি সেটি সঠিক আছে সেখানে কোনো ভুল নেই যদি কোনো কারণে আমাদের রিসিভার প্রান্তে দেখা গেল যে কোনো একটা পজিশনে জিরোর জায়গায় ওয়ান বা অনেক জায়গায় জিরো আসলো সাপোজ আমাদের এখানে এই পজিশনটা এখানে ওখানে মনে হইলো যে জিরো আসছে রিসিভার প্রান্তে এখানে জিরো আসছে এখানে ওয়ান আসেনি তো সেক্ষেত্রে যদি এরকম ওয়ান আসে তো আমরা তখন কি করব তখন আমরা ওখানে রিসিভার প্রান্তে যখন চেক করা হবে এরকম প্যারিটি চেক করা হবে তখন দেখা যাবে এখানে কত আছে ওয়ান নাইন এখানে সেভেন যেহেতু জিরো এখানে কি হবে সেভেন এর এটা বাদ যাবে সেভেনের এটা বাদ যাবে বাদ গেলে বাকি যা আছে এগুলো আবার কী হবে আমরা এবার একটু যোগ করে দেখব এইবার আমরা আবার যোগ করব যোগ করার পর দেখবো কী হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান 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 অর্থাৎ তিনটা ওয়ান এখানে হবো ওয়ান এরপর আছে কি ওয়ান 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 অর্থাৎ তিনটা ওয়ান অর্থাৎ বেদর সংখ্যক এখানে হবো ওয়ান এখানে আছে বেদর সংখ্যক ওয়ান এখানে জোর সংখ্যক জিরো তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি জিরো ওয়ান 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 অর্থাৎ এখানে যে বাইনারি মানটা আসছে এইটা কি সপ্তম স্থান নির্দেশ করে তার মানে আমাদের যে সপ্তম স্থানে যেটা ছিল সেটা ভুল আছে সপ্তম স্থানে কি ছিল এখানে আমরা যে মানটা প্রেরক প্রাণ থেকে পাঠানো হয়েছে এখানে সে মানটা নেই এখানে কি আছে ভুল আছে তার মানে কি এখানে ভুল আছে মানে কি এখানে যদি আমরা দেখি আমি শূন্য আছে যদি শূন্যকে ওয়ান করে দিই তাহলে সংশোধন হয়ে গেল জাস্ট আমরা কি করবো তখন শূন্যকে আমরা ওয়ান করে নেব আমাদের সংশোধন হয়ে গেল এই হচ্ছে হামিং কোর্টের সাহায্যে যে ত্রুটি নির্ণয় এবং সংশোধন তো আমরা দেখতে পেলাম যে হামিং কোর্টের সাহায্যে যদি আউটপুট প্রান্তে অর্থাৎ প্রাপক প্রান্তে যদি চেক করা হয় সেখানে যোগ করার পরে যদি ফলাফল শূন্য আসে তার মানে এখানে কোনো ভুল নেই যদি কোনো কারণে শূন্য না আসে একটা মান আসে তবে ওই মানটার অবশ্যই একটা এখানে তো বাইনারি মান আসবে ওই বাইনারি মানটার ডেসিমাল কোন স্থানটাকে নির্দেশ করে সেই স্থানের নির্দেশের মানটা ভুল আছে ওটা চেঞ্জ করে দিলে এখানে তো আসে জিরো আর ওয়ান যদি এখানে ওয়ান থাকে জিরো করব আর জিরো থাকলে ওয়ান করব তাহলে কি আমাদের সংশোধন হয়ে যাবে তো বিয়ার্স আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে হামিং কোর্টের সাহায্যে কিভাবে ত্রুটি নির্ণয় করা যায় এবং কিভাবে সেই ত্রুটি সংশোধন করা হয় সেটা দেখা হলো তো ভুল ত্রুটি শনাক্তকরণ এবং ত্রুটি সংশোধন আমরা দেখতে পেলাম তো এখানকার এই ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে একটি বিষয় আমরা এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে এখানে আমাদের যে চারটি পজিশন অতিরিক্ত বিট নিয়েছিলাম সেখানে সবগুলো জিরো আসলো কেন সেখানে সবগুলো জিরো আসলো কেন এটা আসলে কোনো ফ্যাক্ট না এখানে জিরো দিতে পারি এটা ইউ যে কোনো দিতে পারে এটা জাস্ট যে তথ্যটা প্রেরণ করবে সে কিন্তু ঠিক করে দেবে হয়তো আমরা এখানে সিক্স দিয়েছিলাম আমরা যদি কোনো কারণে এখানে সিক্সের জায়গায় ওয়ান না দিয়ে এখানে জিরো দিতাম জিরো দিয়ে তখন যদি আমরা 
প্যারিটিভিট চেক বানাতাম তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু মান চেঞ্জ হয়ে যেত প্যারিটিভিটির মান চেঞ্জ হয়ে যেত বা এখানে যে কোনো একটা করলে তখন কিন্তু প্যারিটিভিটের মানটা চেঞ্জ হয়ে যেত এটা কোনো ব্যাপার না তো সেক্ষেত্রে এটা যে কোনো মান দিলেই হবে জাস্ট আমাদের এখানে যে মানটা দেব এই মানের উপর নির্ভর করবে আমাদের প্যারিটিভিটে যে অতিরিক্ত কি কি বিটগুলো হবে ওই বিটগুলো বিষয়টা নির্ভর করবে এবং সেখানে আমরা যেটা আসবো ওইটাই সিলেক্ট করে দেব এবং আউটপুটে গিয়ে অর্থাৎ গ্রাহক প্রান্তে সেখানে কিন্তু চেক করে দেখা যাবে যে আসলে কি হচ্ছে যদি কোনো ভুল হয় অটোমেটিক ধরা পড়ে যাবে এবং সেখান থেকে কিন্তু সংশোধন করা যাবে ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগবে এই ভিডিওটি কিন্তু খুব একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এটি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা বারবার এসে থাকে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আপনাদের সকলের পরবর্তী জীবন সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত হোক সেই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ